。好，大家好，欢迎来到赵世界，什么都聊。今天我们依然来行使我们七月份的巡回访谈。现在教授人在这个马来西亚的吉隆坡，大家在画面当中看到的是我一个老哥哥。非常好的一个人，来哥哥，你自我介绍一下自己。呃，我是纳杜连沙文博士，呃，出生在一个小山城。你我觉得你们应该想有听过，呃，榴莲的生产地有猫山王是，好、哦，我就出生在那个小乡下。哦，啊，现在猫山王榴莲很出名的。嗯，基本上，呃，猫山王这个榴莲的。品牌呢，也是从我的这个乡下、家乡、家乡推广到海外去哦，到全世界去。对，所以它是一个农业的成长经济，应该这么来看待它。嗯、OK， 我应该是这样从这样的开始。嗯，在我们的乡下呢，我们的乡下叫文东，文东，文东这个小乡镇呢，嗯、一直以来是以呃橡胶业、木龙为主的一个。橡胶、呃，橡橡胶就是，呃，轮胎啊，轮胎啊，什么那个胶质，是以那个为基础的一个小乡镇。<咳>当然，我们文东有几个乡亲啊，有广西啦、啊，是客家人啊，是<咳>广东人啊，福建人啊，是。可是，一直以来我们的呃爸爸公公那一代人呢，都是以农业为主，是。所以，基本上每一个文东人呢。从以前开始呢，几十年前开始都会拥有一些啊、呃、地产，对，呃，所谓的橡胶园啊，稍微有五英亩、十英亩，哇，叫英亩啊，是，所以基本上它是一个很富裕的一个小乡镇，是，一个小乡镇，大概人也不多，也是几万人，嗯哼，所以我从小就在那边长大，哇。啊，那边也是出现那个几个国家，马来西亚国家的部呃呃部长是，例如说呃我们前期的老前辈啊，是，呃陈生新部长啊，哦陈部长，丹斯利啊，是，还有我们丹斯利陈广才啊，哦陈部长，啊、呃、还有我们丹斯利廖忠来啊，现在呃这个拉曼学院的理事会主席啊，是，都是以文东还有丹斯林雅里啊，我们马来西亚的。呃、嗯，彭州的这些这些重要人物啊，都是在那边啊、呃、居住跟成长的，成长过。是这个地区，文东这个地区让你从小成长开始，你是出生在这个地方。对，我们可以来回味一下你的原生家庭吗？呃、没问题，我就我就是呃一个小康之家，是啊、呃，就在一个小康，也也也是有趣了。也是在华小啊，我们叫华小毕业小，对，最后我们就进入中学啊，哦，再进入这个呃大学、啊、大学啊，这样子的，所以就是，他还是蛮美的。爸爸你还记得吗？嗯，印象当中小时候的爸爸你还记得吗？啊、当然了，因为我爸爸是个很严格的严父。哇哦，妈妈是慈母吗？啊，妈妈是慈母。哦，妈妈是一百一百亿的慈母。这样严父是很严格的，是啊、呃，比如说有时候我们比较顽皮啊，他会呃回来的时候，他就很严格了，你要站罚站呢、啊，在门口罚站。哇，嗯，这么严格啊？他认为，老爸认为，老爸说了算。是，他认为你能够进来，是，你就才才可以进来睡觉。哦，这样、啊。不然的话呢？你要等，叫妈妈啦、嗯，看着可怜我们呐、啊，去求情。后面也没有求情了、啊，就是后面拿点东西给我们吃。哦哦哦，也不让你进去。啊、这个小时候的就是，你没有办法进去，因为你，这、嗯、样我父亲是比较严格的。是。你时间到了，你不回家，你是不能回了，嗯嗯就要罚站了、啊嗯嗯。所以我们在这样的一个家庭成长嗯，比较严格的、呃、严格的家庭，对对。所以你有没有发现哦，大哥？你现在我们现在这个年纪去回味一下爸爸小时候给我们的教育，呃、有没有道理？基本上是呃，对你现在的发展有没有影响？呃，绝对是有的。对啊，啊、呃，我们最最主要呢，能够学习到的就是举例。嗯，时间到了起身，准时，准时。嗯，时间到了你要回来。人生规律。呃，呃，每一个家庭成员呢、啊。我们要自立，是，吃的喝的，洗衣服的，靠自己
，都是要自己来做的。是，哎，不能假手艺人，也不能够叫你的妈妈去做这个事，就是你成为家庭的一份子啊，你就要做。所以，呃，小时候就是很自立了，也很顽皮了。是啊，因为乡下生生活就是这样的，群体啊，对，很少独自一个人呐、啊。是是以群体的生活是，啊，我们来谈谈妈妈吧，啊，当然那是最疼的，嗯，当然也不会忘记爸爸，对，哦，因为不同的教育造就了今天的我们嘛，呃、没错，对呀、啊，对呀、啊，对，没错了，好，我们来谈谈你读书的时候 ，OK， 读书的时候就是调皮吗？呃，调皮是会有了，嗯，可是不是每一天呢、啊？不是每一天，啊，这样读书我们蛮不错的。哦，你成绩还不错，学历也是蛮不错的，嗯，都是在十十名里面的。哦，那可以的啊，还可以，可以的。就是说我们呃，在学问方面呢、啊，嗯，呃，也不会说太过差，也不会太过优越，是，是因为我们就是说呃，当时我觉得没有上一百八千用心。哦，小孩嘛，总归还有有一点点玩心，嗯、没错。对吧？就就是有一些呃，也没有那也有一些，不是很专心去对这个学科、啊，对对,对，对学科，当然也不会很差，是啊，成绩也不会很差及格啊，偏上，绝对是及格的，对，啊、及格偏上啊，有一些小天分呐、啊，是，有一些小天分，所以你有没有发现啊、哦？你看我们专访过那么多名人哦，嗯、要么就是小时候没有童真。读书，读书，再读书，他没有了儿童的这种天真的生活方式。那有一种是我混混混玩玩玩，我就书读不好的也有，啊，但当然这不能说去铸就他未来成不成功的因素。但起码我我觉得你很幸福。嗯，童真有了，学习各方面也有了，我觉得很少人有可以像你这样子的。嗯，因为我我最主要一点是，可能我的性格开朗，是比较可爱了。是是是。每个人看到我都是喜欢的啊，对，绝对是啊啊，那些陌生的认识我，他好像跟我很有情感呢、啊。是是是是啊，因为可能这个就是一种呃磁场吧。对对对，真的人的磁场不一样哎、欸。对对对，因为基本上都是呃，在我的个人里面里面呢，是进入社会的里面呢，是我感觉到就是呃。人情冷暖呐、啊，是，所以我们应该要做一些嗯，报恩的事情，对，对社会有一些公德心啊，是啊，我觉得这是最重要啊，取之于社会，还之于社会、呃，重点是，呃，我也觉得我们马来西亚的同胞啊，是，应该要矫正一下，观念应该呃，大家呢。呃，对社会啊，要有一些责任感。嗯哼，啊，因为我们国家毕竟是多元种族，是，呃，比较提倡这个呃，昌明大马了，啊的理念呐、啊，新首相的理念，是<咳>，这个理念是蛮好的，是，嗯，但是要执行，要落地，要贯彻，嗯，而不是一句口号罢了。对对对，对吧？要一点时间呢、啊。是啊。毕业以后呢？第一份工作还记得吗？<咳>毕业以后我就在，毕业以后呢，我就来到呃吉隆坡。吉隆坡，就在一间火锅店里面。火锅店啊，嗯、吃的那个火锅、啊。对对。Okay. 打杂，打杂、啊嗯。对。你是大学毕业生哎。也是一样。你是打杂？打杂，就是从最基本的服务人，服务顾客。呃，从那边学习，嗯，对于这些火锅，以前我们的火锅是比较传统啊，啊，比较传统啊，比较传统啊，都是呃很流行啊，那个是几十年代，应该是一九八十二、八十三年、哦、那个年代是，呃，我们吉隆坡是刚好，呃，很多从外地的乡下出来的小子，比如我其中一个，就姐姐啊、哥哥啊一起出来。是，就在这个大城市里面谋生呐、啊。是，然后，呃，姐姐去做，哥哥也去做，我也去做，就是说日出晚归了，那生活都是蛮居规律的。对，比较规律啊。做了几年后，我们就到新加坡去
哼，过不一样的生活。是，啊，主要是那时候的理念是，呃，我要赚足够的钱，自己要做自己的事情啊。是，啊，想去更加求学，是，想去更加呃，把自己提升了。嗯嗯，我们来聊聊现在你在做什么？啊，我现在呢是在呃开拓。是啊、呃，跟这个呃德信啊，林子这个公司啊，是开拓在大中华区，呃乡村的企业，开拓这个连锁店。所以德信是一间呃跨国的企业，是到目前它有一百八十多个国家，哇，啊、呃、都有它的企业，有七十个国家是落地的。大哥，我们先喝一口水，<咳>然后我们来开始讲德信，好不好？好啊 ，OK OK， 基本上德信。在呃五月十九日，在马下交易所上市是，呃之后呢，我们就要发展大中华区，当然以大中华区，我们公司是有个理念，我们是推广直观学习嘛，直观是一种呃，我应该怎么讲？它是一种啊啊、呃呃，给每一个人呃健康。思维啊、呃，比较呃 ，focus 统一，嗯，跟在思想上比较正确的一个文化当中、啊，人生观啊、事业观啊、生涯观的一个 box， 所以它叫子观，是 OK， 这个是一个呃学问呐、啊，它也不算是一个呃产品。它也不算是一个宗教，是它是一种学说，是一种思维，是。呃，通常现在我们德信的理念都是以这个为基础是出发。德信这么多年三十年都是以林子的呃配方为中心，是,是做自行制造到自卖哦，所以呃到这么多个国家，只是不能忽略大中华区，是啊。呃，主要是说台湾，所以我们现在已经开始在台湾、中国大陆部署，是要开始这个大中华区的这个大战略，是，呃，所以直观也是在台湾其中的一个起点，嗯，啊、呃，以这个教育文化树立为开始，是，是我觉得是蛮蛮好的啦，蛮好的，然后能够有培训啊，当然我们也希望一些呃。学术界的人呢、啊，跟我们配合，嗯哼，好，跟我们培训啊，加入我们团队，包括我们开连锁店也是需要专业，需要一些专业的，对对。啊，除了我们的灵芝咖啡啊，我们也生产了牛江汁的咖啡，哦，台湾最有名的。对，我们已经在，呃，这个纳米技术里面已经有了这个提炼出来了。来了 OK， 所以啊、呃，还有猴头菇啊，哦，这么多啊，对。所以我们已经有这些产业，是，所以德信是呃期待啦，就是大中华区来发展，是，现在是我们第一站了、啊，第一站，第一站对大中华区，当然我们要发展到，呃日本，是，也要发展到这个呃呃韩国，嗯当然香港，澳门，澳门，是，啊为什么呢？因为它。就不能忽略这个地区嘛？是啊，是啊，是啊，啊是啊。我们在拉丁美洲已经发展了十多年了，在印度。这样的、啊。对，没错。OK， 太棒了。嗯，好，我们再来讲讲哈。其实您参加了这个德信的这个体制以外，我相信也不是一天两天了。嗯、对,对,对。他对您的人生当中的改变有什么？<咳>你可以跟大家聊聊。我我,我觉得他是这样。嗯。德信的概念呢？就是说，能创造创造出一个自我的品牌，是自我的文化，是适合每一个人，每一个种族，是啊，没有种族成分，是。所以，他这套体系呢，给每一个人如果接触到他的，他会有一个正确的观念，他得到平和、健康、快乐，是这个是他的理念。你拥有了这个，当然你到最后就拥有财富。当然了，当然啊，德信是这个大企业，是一个大蛋糕了。就是说，每一个人如果他说啊，如果他没有平静的文化环境啊，嗯，他去赚大钱是有一些阻阻阻力了。是，如果他在德信这套文化呢
，建立这套文化当中呢，嗯，直观，这个学问到他个人去，然后在团体里面呢，他就集合一个力量，是，就带动我们啊、呃，我们英文叫 peace and prosperity 啊，啊，所以我觉得呃，德性人呐、啊。他都会应该要拥有这个这个概念、这个理念、这套文化，然后才开始去做德性这个事业。是是,是。如果他没有这个就，就不行啊、呃，他会有很多阻碍啊。对。啊、呃，如果拥有这个，当然我们去到台湾呢，我们也需要栽培、培训，也要有一些机制。是。啊、呃，我们要去做的，所以我是身为大中华区的一个代表。是。这个就是我的起步。太棒了。嗯。好，我们聊完事业了，嗯，我们马上要带您进入到我们今天的名人时间胶囊。OK。我们进入到名人时间胶囊以后呢，我们先来回归过去吧。嗯嗯，如果今天爸爸妈妈在我们的。摄像头面前，就在您现在的面前。嗯，你最想跟妈妈说什么？我爱你、啊。还有呢？多谢你、啊。爸爸呢？感恩他。我们在三十年以后，您几岁了？哇，三十年以后啊，我还年轻啊，嗯、我九十岁。九十岁，对。呃，大哥，给九十岁的你，对，说一段话。啊、呃，因为这一段录，这一段 video， 我们在九十岁的时候还要拿出来看。对。那个时候的自己跟自己又说了什么？呃，我我觉得我还保持这样的一个年轻的啊、呃、思维呀、啊，是，还是一个年轻的我，是，还是可以可以跟大家人见面，是，太棒了啊！好，给三十年后的德信人对说一段话，呃，我祝福大家要有耐心，呃，要有宽容。要有广大的那个思维来看待德性 d x n 这个这个事业，好像传承这个直观文化，是把老板他将伟大的思想推广出去，是这个是德性的呃理念，是直观也是呃一个最大的推动力，是是一个意识啊，意识性的东西，对对对，没错 ，OK， 所以期待三十年也。也一样，三百年也一样，<笑>也一样，一直延续不断，一直延续不断的，对这种思维，对，太棒了。啊、您看哈，您今年六十岁了，对，在您的身边也好，在您的意识当中也好，马来西亚的这个社会的变化非常快，尤其在这里短短的三四十年当中，对，已经改革过了，成长过了，变化过了，但是有一样东西它没有变，年轻人，你觉得现在的年轻人的思维？应该怎么去改变才能够成长？呃，我觉得马来西亚呢，我个人认为是，呃，现在的年轻人呢，呃，必须有一种团结的体制，团结，团结的体制，团结的文化是，啊、呃，要包容我们多元种族的呃呃，精神的缺点是，去包容这个缺点，啊、这个缺点对，把它慢慢的。融纳大家一起，啊，这个所谓文昌明大马叫马达尼，是这个理念呢，再推广下去呢，我觉得马来西亚是呃年轻的一代是有希望的，是是也可以改变的，是也可以做得到的，只是说我们要共同多元种族的呃力量，大家一起，不能单一种族去做，要大家一起融合在一起，是啊，这样我们觉得才可以有所改变。不然只是单方面去做是做不来了，太累啊、呃！也不是因为我们我们马来西亚的多种民族、多种文化、啊，它比较特别，比较特别，比较特别。全世界我觉得也只有我们马来西亚有有这个这种思维，是,是大家可以坐在一起，不同文化、不同宗教，是不同的东西。所以每一场会谈可能都是联合国性质的，没有错。<笑>啊，什么语言都有，什么食物都有，什么文化都有。啊、对对对，清真也有。对、哦，所以我们马来西亚是说，呃，怎么讲呢？华人，呃，比较宽容咯、哦；，马来人也比较接受我们咯、哦。是
啊，印度人也会跟着我们哦，是其他种族的婆罗洲人，他们也会认同我们的斗争哦，我们的思维哦，是，所以阐明大法呢，一个新的理念呢也不算是新了、嗯，是需要我们多元种族大家在一起，啊，管理这个国家，是，把这个国家做得更好，好，呃，把它调整得更加好，是，我觉得我们是有期待，我们也做得到了。是是呃，新政府才一下子嘛，所以需要一些时间。是啊、呃，我觉得我们是可以的 ，OK 的。我觉得这个底是非常的厚啊,啊,啊，对我们应该可以啊，嗯、没有任何问题啊、呃。在我们的一名首相领导之下，那就是安华，呃，他付出了，呃，这样就带领我们，是这样我们要去追随他的理念，他的理念就是昌明大嘛，就是满大逆。啊，马来马来名词，所以我觉得是值得去推广，值、okay、得推广，嗯，马上会去推广。像我们年轻的一代接受了这个理念，他很快就会改变整个马来西亚的生活生态。对，好、哦，这个生态改变了，我们另外一番新了，嗯，包括现在我们接受访问都。呃，自由了，有一个开始，有一个开始。对，我这次不是不是只是访问我，也要访问一些多元种族，当然了、啊，马来人啊，印度人啊，啊，要去访问。是，好、哦，只是只是华人的一脉是不够的，不够的，要访问一些马来人啊，他们的看法、啊，他们的声音、啊，印度人啊，他们的啊、呃，对马来西亚的期待啊，啊、呃，给外国，给友邦，知道我们的理念要怎么样。是，已经不是以前封建思想。对，现在的年轻人是，他都蛮有学问的，是，马来西亚是蛮有知识的，是，只要资源整合，文化培训，嗯，太棒了，我们就一定做到有一些特别出来，就会擦出火花，是，啊，以现在目前的开始，就是进入开始，对，一个开端，对，如果教授你多远做多元种族的这个访问，是，<咳>我个人觉得，更广阔。更广，很广，起码声音、视野、理想都广了啊！因为你只是，我们不只能只是在我们华人的一部分，也要有有族啊，是，有马来人啊同胞，有印度人同胞，有卡塔山族同胞，是，团结政府嘛，对，人民也要团结人民，是，好，像我觉得，现在是最佳团结人民的时刻，对，因为我们的大选要来了嘛，是，所以就要看了，是。大家就要看一看，是啊，给团结民族、团结政府一个好的榜样，嗯、对，一个好的成绩单。啊、把我们啊，对，把我们的期待呀、啊，嗯，做好，是啊，好，今天非常感谢大家来到我的节目，嗯，好，我们最后跟我们的 fans say goodbye 吧，嗯、谢谢你的参与，拜拜，多多支持。